ഹായ് ഓൾ അപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്താണ് നമ്മുടെ സിലബസ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കെ വി എല്ലും കെ എസ് സിയിലും വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ടുഡേ ഓൺവേർഡ്സ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് അവർ സബ്ജെക്ട് അവർ സിലബസ് വൈസ് ടോപ്പിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിലബസിൽ വരുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് തിയറംസ് നെറ്റ്വർക്ക് തിയറംസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മുടെ സിലബസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറംസ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും നാല് തിയറം അഞ്ച് തിയറംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ തിയറംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ തിയറംസ് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് തിയറംസ് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് ആ തിയറംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സിലുള്ള ഒരു മെത്തഡോളജി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തിയറംസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കാണിക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോബ്ലംസ് ഹോംവർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ സോറി സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം കെ സി എൽ അപ്പോൾ കെ സി എല്ലും കെ വി എല്ലും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് കെ സി എല്ലും കെ വി എല്ലും ഏതൊരു നെറ്റ്വർക്ക് അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി അത് റിവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സിലബസിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കെ സി എൽ ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ അപ്പോൾ ക്രിച്ച് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയ ലോ ആണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ദ ആൾജിബ്രൈക്ക് സം ഓഫ് കറൻസ് അറ്റ് എനി നോഡ് ഓഫ് എ സർക്യൂട്ട് ഇസ് സീറോ അതായത് നമ്മളൊരു നോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്ത നോഡ് മീൻസ് ആ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് അതിനാണ് നമ്മൾ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു നോഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ നോഡിലേക്ക് വരുന്ന ആൾജിബ്രൈക്ക് സം ഓഫ് കറൻസ് ആൾജിബ്രൈക്ക് സം മീൻസ് ആ ഒരു നോഡിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ടും അവിടുന്ന് പോകുന്ന കറണ്ടും എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഐ വണ്ണും ഐ ടു ആണ് നോഡിലേക്ക് വരുന്നത് ദർ ഫോർ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് നോഡിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് ഐ ത്രീ ഐ ഫോർ ഐ ഫോർ ദർ ഫോർ ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ത്രീ പ്ലസ് ഐ ഫോർ പ്ലസ് ഐ ഫൈവ് ഓൾ ജിബ്രൈക്ക് സെമി സീറോ മീൻസ് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു മൈനസ് ഐ ത്രീ മൈനസ് ഐ ഫോർ മൈനസ് ഐ ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതാണ് ഓൾ ജിബ്രൈക്ക് സം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കെ വി എൽ ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു സർക്യൂട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോ ആണ് ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ അപ്പോൾ ലോ പറയുന്ന എന്താണ് ആൾജിബ്രായിക് സം ഓഫ് വോൾട്ടേജസ് ഓർ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ എനി ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഓഫ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാവേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് സീറോ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ അപ്പം ഈ ഫിഗർ നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ഫിഗറിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സോഴ്സ് വി വൺ സോഴ്സ് ഉണ്ട് വി വൺ അടുത്തൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ആർ വൺ ഉണ്ട് ആർ ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ നോക്കുക വി വൺ വി ടു ആർ വൺ ആർ ടു ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആൾജിബ്രായിക് സം ഓഫ് വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് സീറോ അപ്പം മൈനസ് എന്ന് പ്ലസ്സിലേക്ക് അതാണ് ഇവിടെ വി വൺ ദർ ഫോർ പ്ലസ് വി വൺ ഇവിടെ എന്താണ് മൈനസിന് പ്ലസ്സിലേക്കാണ് വി ടു ദർ ഫോർ വി വൺ പ്ലസ് വി ടു ഇവിടെ പ്ലസ് എന്ന് മൈനസിലേക്കാണ് നോക്കുക ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക പ്ലസ്സും മൈനസും ആണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് എന്ന് മൈനസിലേക്കുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മൈനസ് ആയിട്ടും എടുക്കും മൈനസ് എന്ന് പ്ലസ്സിലേക്കുള്ളത് നമ്മൾ പ്ലസ് ആയിട്ടും എടുക്കും അത് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം തിരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരേ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൈനസ് ടു പ്ലസ് എന്നുള്ളത് പ്ലസ് വി വൺ അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് ഈ വി വണ്ണിൻ്റെ പൊളാരിറ്
minus i1 r1 इवड़ी एंदाने plus 2 minus that is minus बुन्टु minus r2 into i अधा यदि v1 plus v2 minus रेंडिलुम i कोमन आनु i into r1 plus r2 equal to 0 अधा यदि change in potential around the closed loop total voltage drop ஒரு லூப்பில் எப்பிடு வந்தாய் இருக்கும் 0 இருக்கும் இதானே KVL அப்பா KVL உம் KCL உம் தாரோ இருக்கணம் இது வைச்சிடலா problems நீங்களு already first year செய்தானே அப்பா என்னாப் போலும் மீட்டும் உந்த refresh யாம் வண்டிடு நான் தன்னார் அண்டும் உந்து problems என்று அது அம்க்கு live sessionல் discussியாம் அப்பா circuits and networks easy out கரம் problems செய்து உண்டு ஏறிக்கா எத்திரம் problems இப்பு நான் கலாசில் ஒன்று ஏன்று problems மாத்திரம் இங்கு online class செய்யான் என்று பட்டு கரண்ணில் limitations உண்டு online class ஆனும் ஒன்னாம்து limitation இறன்றாவது time அப்பு நீங்களு எத்திரம் depends on your time நீங்கள் எத்திரம் time spend ஏன்னும் you will have the output okay now தியரம் சிரிக்கு போதினும் உம்பு energy sources என்தான் energy sources what are the different types of energy sources என்தான் classifications of energy sources energy source means energy to உரவிடம் energy producing place that is we can source we can call energy source அப்பு energy sources இன்ன மேனைட்டும் இதைந்தைட்டு classifyயாம் DC source உம் AC source உம் But DC means direct current, AC means alternating current source. But DC, DC source in the exam is the battery. Battery is DC source. And AC source is ah, the KC means the power supply. That is the AC. And generator rotate is the output of AC. And. Okay, so that is the one example. That is the one example. We energy sources in the DC, AC is the one. And then the current source and voltage source. Right? DC current source and DC voltage source. And then AC current source and AC voltage. AC current source and AC voltage source. Okay. Then the current source and voltage source. That's why we have the classification of independent energy source. That's why dependent source. Independent energy source means. And then. அது DC ஓவம் AC ஓவம் இந்து ஐக்கொட்டே independent means இந்தானு where the strength of the voltage or current current source or voltage source ஏதா ஐக்கொட்டே அது independent current source independent independent voltage source அப்பா general ஐட்டு independent energy source where the strength of the voltage or current is not changed by any variation in the connected network இந்த வருந்து strength of the voltage or current நம்மலா source இந்த strength இந்த இல்லா is not changed by any variations நம்மலா அவிரு circuitலில்ல பாக்கி parameters vary ஜேயும் அப்பா resistance நம்மலா இப்பன்தான் KVL வருந்த circuitலில்ல இப்பா V1 V2 2 DC voltage sources இந்த அப்பா resistance R1 கூட்டி அல்லைங்கள் R2 கூட்டி அல்லை resistance இந்தும் நம்மட voltage depend ஏன் இல்லா அப்பா அங்கனில்லாம் source இன்னானது வருந்தது independent energy source வருந்தது என்னி in case நம்னி resistance R1 change இம்போ R1 increase இம்போ நம்னா V1 ஓ V2 ஓ ஏதங்கில் ஒடு source reduce ஓ increase ஓ change ஏன் என்றங்கில் அதந்தானே dependent source அப்பா dependent source means where the strength of voltage or current is changed by any variation in the connected network அப்பு நம்மட connected networkல் எந்தங்கில் ஒரு variation விரும்போ நம்மட voltage source or current sourceலோ ஆ variation reflective அதான் dependent source அப்பும் DC source AC source என்று அது வல்தனே current source voltage source current source voltage source என்று வரையும் அது வலை independent energy source dependent energy source இங்கே நான் energy sources இனா basic ஐட்டு classified இயர் இக்காடிங்களும் முத்த அர்ந்தாமாத்திரை நீங்கள் 
കെ വി എൽ കെ സി എൽ എ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എനർജി സോഴ്സസ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതുപോലെ സോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് റീഫ്രഷ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് തിയറംസിലേക്ക് ആ തിയറംസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഈ ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് അതുപോലെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് എന്താണ് പ്ലസ് മൈനസ് ഇപ്പോൾ ഡി സി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് മൈനസ് ഉള്ളിലൊരു പ്ലസ്സും ഒരു മൈനസും ആണ് വോൾട്ടേജിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോറി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് സോഴ്സിൽ ഒരു ആരോ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതിലൊരു ആരോ ഇതാണ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇത് റൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ സിമ്പലാണ് റൗണ്ടാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കറണ്ട് സോഴ്സിൻ്റെ സിമ്പൽ ഇനി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങളുടെ സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ സർക്യൂട്ട്സിൽ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ സോഴ്സ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് റൗണ്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ അത് റൗണ്ടാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഓർ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ നൗ അതുപോലെ വേറൊരു പോയിന്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ തിയറംസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളതാണ് സോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതായത് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറണ്ട് സോഴ്സിലേക്കും വോൾട്ട് കറണ്ട് സോഴ്സിനെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയിട്ടും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാനും പറ്റും അത് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ആർ മ്യൂച്വലി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ സീരീസ് വിത്ത് റെസിസ്റ്റർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ നോക്കുക എന്താണ് ഇതൊക്കെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത ഫിഗേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് വരയ്ക്കുന്നതിനുള്ളൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം എന്താണ് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വി ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എ കറണ്ട് സോഴ്സ് പാരലിൽ വിത്ത് സെയിം റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് റെസിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ കറണ്ട് സോഴ്സ് ആക്കി എങ്ങനെ ആ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് റെസിസ്റ്റൻസിന് നമുക്ക് എ കറണ്ട് സോഴ്സ് ഇൻ പാരലൽ വിത്ത് ദി സെയിം റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വോൾട്ടേജിനെ കറണ്ടിലേക്കും കറണ്ടിനെ വോൾട്ടിലേക്കും മാറ്റുന്നതാണ് സോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ അപ്പോൾ ചില കേസിൽ നിങ്ങൾ കെ വി എല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കെ സി എല്ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം കെ സി എൽ ഇപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ടൈമിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വോൾട്ടേജിനെ കറണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ കറണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പം പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ നമുക്ക് ഈ എല്ലാ പ്രോബ്ലം മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പം സോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലപ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ സ്റ്റെപ്സ് കുറയ്ക്കാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഓക്കെ നൗ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറംസ് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മുണ്ടുകളിൽ പഠിക്കുന്നത് തെവനൻസ് തിയറം നോട്ടൻസ് തിയറം സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറം റെസിപ്രോസിറ്റി തിയറംസ് ഇത്രയും തിയറംസും തിയറംസ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് വിത്ത് ആൻ എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് പ്രൂവ് എന്ന് വയ്ക്കില്ല സ്റ്റേറ്റ് തെവനൻസ് തിയറം അങ്ങനെയും ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും എന്തായിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചോദിക്കാറ് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും തിയറംസ് അതുപോലെ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ പഠിക്കാം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് അതും പഠിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തെവനിൻസ് തിയറം അപ്പം തെവനിൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത തിയറ ആയതുകൊണ്ട് തെവനിൻസ് തിയറം എന്നതിൻ്റെ പേര് വന്നത് ഇപ്പം തെവനിൻസ് തിയറം പറയുന്നത് എനി ടു ടെർമിനൽ ബൈലാറ്ററൽ ലീനിയർ ഡി സി സർക്യൂട്
നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജിനും അതായത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും തമ്മിലൊരു ലീനിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം എനി ടു ടെർമിനൽ ബൈലാട്രൽ ലീനിയർ ഡി സി സർക്യൂട്ട്സ് ക്യാൻ ബി റീപ്ലൈസ്ഡ് ബൈ ആൻ ഇക്വലൻ സർക്യൂട്ട് കൺസിസ്റ്റിങ് ഓഫ് എ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് എ റെസിസ്റ്റർ അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് തന്നാൽ അപ്പോൾ ആ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തെവിനൻസ് തീരാൻ പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടിനെ നമുക്ക് ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ആ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന് സീരീസ് ആയിട്ട് ഒരു റെസിസ്റ്ററും ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനുള്ള കുറച്ച് റൂൾസ് ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് തെവനിൻസ് തിയർ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ആ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും നോക്കാം അപ്പോൾ തെവനിൻസ് തിയറിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് അപ്പം എന്താണ് ലെറ്റസ്റ്റ് കൺസിഡർ എ സിമ്പിൾ ഡി സി സർക്യൂട്ട് അതായത് നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ ഡി സി സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്താ ഉള്ളത് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വി എസ് ഉണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ വൺ ഉണ്ട് ആർ ത്രീ ആർ ടു അതിൻ്റെ അതർ റെസിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ എന്താണ് ആർ എൽ ഈ ആർ എല്ലാണ് എന്ത് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അപ്പം വി ഹാ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഐ എൽ ഐ എൽ മീൻസ് ഈ ആർ എൽ വഴി ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടാണ് ഐ എൽ ബൈ തെവനൻസ് തിയർ അപ്പം തെവനൻസ് തിയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഐ എൽ അതായത് ആ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് പറ്റും നമുക്ക് തെവനൻസ് തിയർ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഇന്നോർ ടു ഫൈൻഡ് ദി ഇക്വലൻറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ലോഡ് റെസ്റ്റൻസ് ആർ എൽ ഈസ് റിമൂവ് ആൻഡ് വി ഒ സി ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് അപ്പം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു തെവിനൻസ് തിയറം പ്രകാരം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്താണ് എ ലീനിയർ ഡി സി സർക്യൂട്ട് ക്യാൻ ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ആൻഡ് ഇക്വലൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് എ സീരീസ് റെസ്റ്റർ അതായത് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ഒരു സീരീസ് റെസ്റ്ററുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടായിട്ട് ഏതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്നാണ് തെവനൻസ് തിയറം പറയുന്നത് അപ്പം അപ്പം ഈ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഈ വി എസ് ആയിരിക്കില്ല വോൾട്ടേജ് ഏതോ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വി തെവനിൻ അതായത് വി തെവനിൻ വോൾട്ടേജും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവൻ മൂന്ന് റെസിസ്റ്റൻസിന് പകരം ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ തെവനിനും ഉള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാക്കി മാറ്റണം അതാണ് തെവനൻസ് തീരം പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നോക്കുക ഇന്നോർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഇക്വലൻ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ആർ എൽ ഈസ് റിമൂവ് ആൻഡ് വി ഒ സി ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും സീരീസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ തെവനിൻ ഇക്വലൻ വോൾട്ടേജ് വി തെവനിൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം വി തെവനിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എൽ അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ആർ എൽ എന്ത് ചെയ്തു ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തു അതായത് നോട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഇക്വലൻ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ദ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എൽ ഈസ് റിമൂവ് ആൻഡ് വി ഒ സി ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് അപ്പം ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എൽ നമ്മുടെ മുന്നത്തെ സർക്യൂട്ടിൽ ആർ എൽ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വി ഒ സി അതായത് ആ ഒരു സൈഡ് ലോഡിന് അക്രോസ് ആയിട്ടില്ല ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ വി ഒ സി എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക വി ഒ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ത്രീ അല്ലേ ഈ സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണ് കാണാം എങ്ങനെയാണ് കാണാം ആ ഇവിടെ വി എസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതുവഴിയുള്ള കറണ്ട് എന്തുണ്ട് ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ലൂപ്പിലുള്ള കറണ്ട് ഈ ഒരു മെഷിനിലുള്ള കറണ്ട് ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ത്രീ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് അല്ലേ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ആർ ത്രീക്ക് ക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് അല്ലേ അല്ലാടോ ഇവിടെ ക്ലോ
വി ബൈ ആർ അല്ലേ നമ്മളെ ഓംസ്ലോ പ്രകാരം വി ബൈ ആർ അപ്പോൾ ഇതാണ് വി എസ് ആണ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജ് വി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ത്രീ ഉണ്ട് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ത്രീ അല്ലേ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഇതാണ് ഐ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഈ ആർ ടുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആണ് അല്ലേ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് വി ഒ സി ഇവിടെ ഓപ്പൺ ടെർമിനൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിന് റോൾ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോടോ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മറ്റേ എൻഡും ഇവിടെയും ഷോർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ റോൾ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസിന് റോളൊന്നുമില്ല വോൾട്ടേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലിരുത്തി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ തെവനിൻസ് റൂൾ പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു തെവനിൻ ഈക്വലൻ്റ് വോൾട്ടേജും ഒരു തെവൻ ഈക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസും ഒരു വോൾട്ടേജും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും സീരീസ് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ഒ സി കണ്ടു വി ഒ സി സീക്കൽ ടു വി എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആറ് പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ ത്രീ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വി ഒ സി കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂസ് അറിയെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ഒ സി കാണാം നെക്സ്റ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കിട്ടി ഇനി എന്ത് വേണം ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി നെറ്റ്വർക്ക് ഓർ തെവനിൻസ് ടി എച്ച് എൻ്റെ കേട്ടോ സോറി തെവനിൻസ് ഇക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് വി ഒ സി അല്ലേ എന്ത് കാണണം തെവനിൻസ് ഇക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് വി ഒ സി ഇപ്പം വി ഒ സിക്ക് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട തെവനിൻസ് ഇക്വലൻ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫോർ ദാറ്റ് ദ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഈസ് മേഡ് സീറോ ബൈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇനീഷ്യലി വി തെവനിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ലോഡിന് എക്രോസ് നോക്കി അതായത് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ആ ലോഡിന് ലോഡിന് എക്രോസ് ഉള്ള ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ആർ തെവനിൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ സർക്യൂട്ടിൽ ഈ വി എസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വി എസ് അതായത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ നമ്മൾ സീറോ ആക്കി ഏത് സോഴ്സ് ആണോ ഉള്ളത് ആ സോഴ്സിനെ സീറോ ആക്കി അപ്പം ഇത് കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സീറോ ആക്കാം ആ കറണ്ട് സോഴ്സ് സീറോ ആക്കാം മീൻസ് അത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിടുക അതായത് ടെർമിനൽസ് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് സോഴ്സ് സീറോ ആവും വോൾട്ടേജ് അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് സീറോ ആക്കുക പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ നമ്മളിപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഇതിനെ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ ക്രോസ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഫോർ ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഈസ് മെയ്ഡ് സീറോ ബൈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് അപ്പം ഇത് ഷോർട്ട് സർക്യൂ സോഴ്സ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വി എസ് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി ആ ലോഡിന് ആ എക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ ഇന്ത്യയുടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ വണ്ണും ആർ ത്രീയും പാരലാണ് അതും ആർ ടു അതിന് സീരീസ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ആർ വൺ ആർ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ത്രീ പ്ലസ് ആർ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ആർ തെവനിൻ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം ദസ് വി ഹാവ് ഒബ്ടേൺഡ് വി ഒ സി ആൻഡ് ആർ തെവനിൻ നമുക്ക് വി ഒ സിയും ആർ തെവനിനും കിട്ടി സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു തെവനിൻ തിയറം വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദി സർക്യൂട്ട് വിത്ത് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ഈക്വൽ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പം നമ്മൾ തെവനിൻ തിയറം പറയുന്നത് ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടിന് നമുക്ക് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും സീരീസ് ആയിട്ട് ഒരു സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസും കൂടിയ കോമ്പിനേഷൻ ആക്കിയിട്ട് ചുരുക്കി എഴുതാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് തെവനിൻ സ്റ്റിയറത്തിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് നമ്മളെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് അത് ഈ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എൽ നോക്കാം ആ അപ്പോൾ ഈ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എൽ ഉള്ള സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും മാത്രമുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടാക്കി കുറച്ചു അത് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 
divided by total resistance R1 plus load resistance RL. That much ampere I equal and the IL. Okay. Upon the any pump only at the next step the steps. Steps for solution of a network utilizing the evidence theorem. But the evidence theorem and no way I come and it is steps. A two terminal bilateral linear DC circuits can be replaced by an equivalent circuit consisting of a voltage and a series resistance. I have a complicated circuit in a voltage source or a series resistance. A combination like the material. A voltage source in a thevenin equivalent voltage along with V thevenin in them. A total resistance in a R thevenin in them. Okay. Steps no car. Step one. Upon the mole V thevenin, R thevenin, and do the candle steps on the other. Remove the load resistance RL. For the circuit on the area, my circuit delay. First, they remove the load resistance RL and find the open circuit voltage across the open circuit load terminals. Alla, remove the load resistance market. We load it across the open circuit voltage VOC. That's why we change the load resistance RL. Market. This is a cross open circuit voltage. Okay. This is a conductor. 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 This is for voltage source remove it by internal resistance and for current source delete the source by open circuit that is deactivate the constant source for that is voltage source or current source or something that is the zero aqua for voltage source is zero aqua we will short that is terminal is interconnected and then current source current flow is not the same we will a connection disconnected and then open G open circuit G upon are you really in the uh, deactivate here yeah. uh, there in the four voltage source remove by internal resistance and for current source delete the source by open circuit and a bit in the very voltage source is number shorty and or in the day a lack is no shorty a regular tell about the only internal resistance in dangly Cherry internal resistance R1 Kodi R1 Kodi mentioned here. Okay, internal resistance is not the case, direct short tight to Kaniku. Okay, and find the internal resistance. Internal resistance in an number of the Thevenin's resistance. Okay, of the source side looking through the open circuit load terminals. We open circuit load side in the total resistance. That is R Thevenin. Okay. Let this resistance be R Thevenin. R TH. We will denote it. That is the first step. We will load resistance RL. Remove it. And that load in across the open circuit voltage. First step. Second step. Second step. That is the current source, voltage source, and the sources are zero. That is the circuit internal resistance. That is the evidence equivalent resistance. That is the load load side. Okay. That is the load side. Load side. Total resistance. Okay. That is the load side. That is the Step 3 then obtain thevenin sequence circuit by placing R thevenin in series with VOC. This is the thevenin circuit. First, V thevenin VOC is the series R thevenin. Okay. 
ആ ഒരു രീതിയിൽ പറ്റും ഇനി ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് കൂടി ഉണ്ട് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് അത് ഇതിൽ മിസ്സായി പോയതാണ് സോറി ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും ആ റീകണക്റ്റ് ആർ എൽ നമ്മുടെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എൽ റീകണക്റ്റ് ചെയ്യുക അക്രോസ് ദി ലോഡ് ടെർമിനൽസ് അതാണ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എല്ലിനെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീണ്ടും റീകണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ ഉണ്ട് അത് സ്ലൈഡ് അയച്ചു സമയത്ത് നിങ്ങളത് കാണും അതായത് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ റീകണക്ട് ദി ആർ എൽ അക്രോസ് ദി ലോഡ് ടെർമിനൽസ് ഓക്കെ അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഫൈനലായിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് നെറ്റ്വർക്കിനെ നമ്മൾ ആ വി ഒ സി കണ്ടുപിടിക്കും ആർത്തവൻ കണ്ടുപിടിക്കും ആ എന്നിട്ട് ഫൈനലായിട്ട് നമ്മുടെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ റിമൂവ് ചെയ്ത് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ സർക്യൂട്ടിനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതാണെന്ത് തെവനിൻസ് തീയറം അപ്പം ഇത്രയും ഇപ്പം സ്റ്റെപ്സൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് നോക്കുക ഒന്നും കൂടി തീറം നോക്കുക ഇനി ടു ടെർമിനൽ അതായത് ടു ടെർമിനൽ മീൻസ് നമുക്ക് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു ടെർമിനൽസ് ഉണ്ടാവണം ടു ടെർമിനൽ ബൈലാട്ടൽ ലീനിയർ ഡി സി സർക്യൂട്ട്സ് ക്യാൻ പി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ആൻ ഇക്വലൻറ്റ് സർക്യൂട്ട് ഐക്വലൻ സർക്യൂട്ടിൽ എന്താ ഉള്ളത് കൺസിസ്റ്റിങ് ഓഫ് എ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് എ സീരിയസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു തെവനിസ് തിയറം അപ്പോൾ തെവനിസ് തിയറം എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് തെവനിൻസ് തിയറം വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തെവനിൻസ് തിയറം കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും അപ്പോൾ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ലെങ്ത് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് മോർ ആയി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിലൊരു വീഡിയോ കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ തെവനിൻസ് തിയർ എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഈസി ആയിട്ട് തെവനിൻസ് തിയറം മനസ്സിലാവും ഓക്കെ ദൻ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്